这盘棋讲解是二零一七年的第十三届全运会第五轮，蒋川对上了汪洋，双方走了这样一盘棋，中炮进三兵对战平风马进三卒，这里还的一个五八炮的走法，这个棋啊压马出去抓对捉，吃过来之后腰对啊，他是直接换掉，这边要注意啊，直接退回他的马可以穿弓，所以先点一步。让他补士啊，然后退回去捉。这一路棋的攻杀方案啊，就是调过来准备吃这个马。黑方呢弃掉中卒，就是平车过来去掩护。那么这儿啊，红方肯定要抢掉它。黑方两种选择，一个是把这个卒送掉啊，再调车过来，双方可战；另外一个是直接过来，那这样对方就会打掉。这时候呢，他点车进去，就是要胁迫这个马。那红方先把中兵冲起来啊，你一吃我一退，除了编马还有窝心马多种走法，实战是退编马了。那么这儿黑方有两个方案啊，一个是我吃你个兵啊，你冲过来我一将，你要对就对掉，将来我再进七卒，双方在斗啊，这个棋完全可占，就是对个车简化啊。但是你直接将的话，他对局你就不甘心去对了，因为你没吃掉这个兵呀，对完之后你这里人家中兵啊保住了就亏。所以呢，他选择把边兵先扫掉，欺负马，那么红方也就上啊，黑方也就捉。到这儿红方他再上啊，相当于冲兵这马上来踩车，还挺厉害的。那作为这样一个棋的话，怎么下？黑方临场是走了一招飞象啊，其实应该象三金，把对方先顶住再说，找机会再啊落象放中炮。他直接象五进七的话，不但啊。把这个象置于到这个兵的威胁之下，而且的话还没挡住鞭炮，那红方冲过来，你要是过来，他上马一踩，车踩炮就给你换了，所以呢没有便宜啊。那么他锁一步准备再去套的时候，红方就直接上了啊，你仍然威胁不到他，因为他可以踩你啊。那么他选择炮九平六，就像杀底士，这时候红方就下来穿一将啊，飞象之后。这个马就跳开了，那么黑方他上马找机会上去卧槽，红方呢甩车他先发难啊，点将叫抽，这个时候黑方他认为出来没事啊，红方的话又给他来了一将，这个时候呢其实没有必要，这个时候直接点将就行啊，车控着租赁线，随时要吃他的马，当然黑方可以呢先将军，然后呢这个起将。他退回吃对方的马，这马就可以上啊，当然他也可以上。那么作为这样的棋啊，他得将军了，然后呢，这个棋退回去守，守之前先给他相破了啊。对方如果上双兵把车盖住，肯定要吃啊，往回一撤就行。对方可能要通过吃马的方式啊直接上，但他有根也不怕过来啊。到这儿，这个棋啊，你现在如果退一步就把你吃掉了，如果你强行上去。他有一个平车勒住的棋，啊，你想打车打不了，你摁一步想过来打车，他这个马可以退回，啊，既然你打的话，那他这个棋啊，随时给你一将就跑掉了，啊，而且这边回马已经还踩着马，这边还有杀棋的可能性，所以最终你还得去换，啊，换完之后呢，把这个吃掉，啊，那么他将来补个士就行了，所以这个棋啊，应该说双方呀，差不多，啊，这儿红方这个棋它是。平过来一将，那黑方就进来，然后他又回了一个马，啊，这时候黑方他就上马了。那这儿的话，红方是想对车，守住不让对方上，啊，那黑方他之前来了这么一将，啊，飞象之后退回去抓马了，结果这个棋啊，发展下去啊，那红方他就受困啊。他这边冲过来，意思你吃一个，他平兵把这个子锁死，先去后取，结果人家上去了啊，这个时候他要挂脚，要踩兵踩车，你怎么拦得住呢？拦不住，他的意思是双兵连起来，结果呢，这个时候呀，他就把兵给吃了啊，因为你要吃这个马的话，他一补士出老将，这边还有骑，所以的话，他先把这个兵吃掉是非常关键的，因为这个马在这里受困，本身就没啥作为。他也懒得吃你啊！他现在这个棋就要把你两个兵消掉，让你没有座位，将来多足啊！这个很有意思。那补士他也不敢要了
那这期它为啥不能直接冲下来呢？因为你冲下来，它挂脚一僵啊，上来一甩就杀你。出这边平炮僵，出这边也是平炮僵，所以这个棋啊很危险啊。那么这儿它只能说是补士呀、啊，防住挂脚啊，这边这个兵呀、啊、就不要了。黑方呢，他因为向着马，所以用马来踩。对方想牵还牵不住，因为这儿有一个马，那么他选择招法是平车过来，就想吃掉这个卒，将自己的马解围。那这时候呢，黑方也没有去保，而是前进了一步。这招棋的意思就在于呢，他现在有这个马看住，你吃不到的啊，他控制你的这个河口更为积极，防着你上马去对子，他可以摁你啊。到这儿有可能要走铁门栓，那么红方他就冲兵挡住，避免他这个车甩过来底线威胁他。到这儿黑方先过一个再说啊，红方呢这时候再把车往过甩，那么试图从这个。八路线做文章，黑方也就出老将了。此时此刻啊，明显黑方大占优势呀。那么红方啊，再去穿江的时候，他上去了，退回想要控制竹林线，跟刚才就不一样了。此时已经时过境迁啊，黑方呢平居守擂，这一步马奔的呀，底线杀棋，卧槽杀棋，挂角杀棋，三杀啊，这怎么办呢？他只能退回啊，通过对子的方式呀、啊。把这个棋先稳住，黑方接受啊，对方吃，那将来这个马我进六，这边铺槽怎么解救？车还不能动，点死只能直视了。那你穿一将退一将吃个马都是可以的。然后呢，他果然是这么下的啊。到这儿的话，这个棋下去，到底要不要吃马呢？那这儿他不着急啊，又点了一下，因为吃马的话，这个棋他可能认为对方一补士啊。或许会有所缓解吧，所以呢，他啊有子也不吃，走了一招啊飞象，为什么呢？因为对方可能在吃他的炮，哎，所以他先保一下，再去吃，这样就放心了。那红方上马就不给吃了，他要踩象吃炮，黑方又该如何招架呢？一招小卒啊，拱马就给他限住了。那么走到这里之后，对方就算退车也无济于事，因为他炮牵着车你动不了。你看他吃你的马，你很无奈，你又上不去啊，正常也就退回，交给了炮，暂解燃眉之急，不丢啊。那他现在退了这么一将，下去之后呢，到这他又进了一将啊，最终决定呀、啊，就把这个士一吃。此时此刻，因为你的马上不去，你的车也动不了，你看着人家杀掉这个士抽杀你，你没有脾气的，所以到这儿的话，他就认输了。那这盘棋啊，确实有点可惜了。本来觉得八路线控的挺好的啊，这边的话多走了一些其他还手，最终呢让黑方啊已经完全掌控了局势，跑不了了。那这盘棋啊，汪洋获胜